欢迎来到不听不可，我是不可。位于台北的西宁国宅建成至今已四十年，是台北知名的国宅之一，紧邻忠孝桥与淡水河畔。大楼的基地原址原本是日治时期所建的中央市场，目前大楼一楼为西宁市场，二到四楼则是台北市府的局处办公室，五楼一上为国宅。但是大家若是现在上网搜寻“西宁国宅”这四个字，出现的都是满满的凶宅。猛鬼、风水等讨论，这间相比全台北公寓大厦来说，建安屋林相对年轻的大楼，看来已经背负了幽暗悲悯的重担，难以靠单纯的整修与拉皮，就洗刷过去累积而成的种种负面标签。一九八二年落成的西宁国宅，是台北市府出租国宅，全栋建物共十六层楼，分为 A、B 两栋。两栋间由数条两公尺宽狭长走道组成。据悉，当初西宁国宅新设用意是为了让中低收入户租用，因此租金低廉，且有规定年薪限制。由于居民社经地位较处弱势，且楼内户数极多，又是住商混合型建筑，注入人口甚为复杂，难以管理。就在1987年，西宁国宅 B 栋的两栋电梯，在垂直往上的过程中，不知为何原因发生故障。原本住户只是要从一楼搭到八楼返家，电梯却像是失控的列车一样，只冲到楼顶，最后停在了十六楼顶楼，双双无法正常开门。四号电梯内受困的两名年轻人，打开了电梯内部的逃生门，同时听闻到隔壁三号电梯内受困居民的呼叫声，因此攀爬到旁边的三号电梯顶部，掀开逃生门，里面有两名妇女与一名小孩。年轻人先将小孩拉出，放在电梯顶上。在陆续将妇女救出，没想到就在这时，转头一看，小孩子已经不见了。这么小小的空间，人会跑去哪呢？接续而来的警方察觉事情不妙，吩咐机电公司技工开启地下室的电梯井。果然，这名孩童诡异的从十六楼高处落下，电梯井打开时被发现，这个小孩已经呈现奄奄一息的状态。后续紧急送医抢救后，依然回天乏术。这起事故也成为西宁国宅最早的憾事之一。由于西宁大楼命案频传，过去平均一年曾发生六起意外，因此开始传出灵异事件。曾有住户透露，家里的宠物会对空屋吠叫，举凡鬼压床，耳边有人吹气，听到诡异女子笑声，模糊男子脸孔飘进衣橱等，都有人在大楼里碰过，让西宁国宅的氛围越来越诡谲。而这些灵异传闻在二零零三年时达到最高峰。那一年的六月至九月间，共发生了三件跳楼自杀案件，而且死者均非当地住户。其中一位真姓男子跳楼时，直接摔落至一楼的派出所前，瞬间肢体四处喷溅。当时刚好有工人在帮派出所擦车，刚好目击了这惊悚的一幕，瞬间吓到腿软，连滚带爬进入派出所告知值班警员此事。有当地警员表示。曾与大楼管理员一起合力，救下一名想要跳楼的林姓年轻女子。事后，警察问女子为何轻生，没想到对方竟回答：她原本陪男朋友在西门町逛街买东西，但坐在男友试穿鞋子的空档，她不知道为何被一股莫名力量牵引，然后就不知不觉走到西宁国宅，搭乘电梯上顶楼。当爬上顶楼围墙往下望时，她却称：“我往下看，好多人向我招手。”要我赶快下去。说完后，连承办警员也惊吓得说不出话来，直觉事情已经超乎想象。层出不断的灵异事件，有位女网友就曾在网络上分享自己的租屋经历，表示自己在西宁国宅租了一间典雅的小套房，不止送家具，还重新装潢过 ，CP 值相当高。不过隔天早上起床。却发现冰箱门被打开了。该名网友表示，刚搬进来，冰箱根本就还没有使用过，甚至连插头都还没有插上，根本就没有去动过冰箱。直到陆陆续续又发生其他怪事，这名网友才发觉自己真的撞鬼了。他还联络房东要退租，没想到房东还回说：“你还活着，没有生病，就算运气不错了。”房东的话让人听得毛骨悚然。另一个网友小伟则是分享说，他有个朋友。我们通称 A 女，以前原本是住在西宁国宅，但住了一阵之后，就悄悄再也没有回去住了。这个女生 A 女是我军中学长的朋友
是某社交 KTV 唱歌认识的。那时认识 A 女的时候，她就已经是俏家的状态了。我们一起唱歌的时候，她的妈妈还跑来包厢问她女儿有没有在这边。A 女还吓到躲在厕所里。后来当兵期间几次放假的空档，学长都有约她一起出来唱歌，因此后续都还有跟 A 女见过几次面。还记得有一次。当天我们一起约在台北市东区茶站喝茶聊天，突然问 A 女说：“那天唱歌的时候，为何要故意躲妈妈不想回家、啊、？”A 女才缓缓道来：“我们家是住在西林国宅，我不想回去的原因是因为有一次睡觉的时候被压，而且还是白天的时候，被压的当下有听到低沉沙哑声，但看不到人。常常晚上回家坐电梯时，电梯会莫名爬升到阴暗无人的顶楼，然后电梯门一打开，看到都是一片漆黑。”一个人影都没有，重点是要关电梯门还关不起来。当下我真的是快吓死了。还有家里水龙头或电视时常会自动打开，在家里时常会有一种被监视的感觉。我们家的亲戚有两个住在这里，一个是跳楼过世，另一个是精神分裂，所以我根本就不想再回去那可怕的家了。由于西宁大楼灵异事件频传，台北市府后续便将派出所迁到西宁国宅镇压，但诡异事件并未因此消停。据一名资深民警指出，在警局明明没开冷气，但在寝室睡觉时竟然被冷醒，甚至还有民警睡醒时发现头脚转了180度，且脚上还有淤青的手印。民警被吓到不敢在寝室睡觉，最后只好把寝室改为侦讯室使用。这里恐怖的氛围，似乎连警察的正气都镇不住，让民警感到不可思议。但随着派出所整并，一楼的警察局也人去楼空。其实面对这一连串的灵异事件，也让人不禁好奇，会不会是因为大楼管理松懈，又是著名凶宅，才让有心寻死的人来此自尽，导致大楼越变越阴森？对此，新宁国宅管委会在接受媒体访问时表示，灵异事件都只是传言，包括之前有网名称大楼管理员不堪鬼魂骚扰而辞职，但其实新宁国宅并没有管理员，也有人据此推论，新宁国宅正是因为缺乏管理。才变成自杀大楼。毕竟西宁国宅离联合医院非常近，对想要跳楼的久病者而言，西宁国宅这边就是一个容易达成目的的去处。而且大楼高度又够高，在缺乏适当管理情况下，几乎人人都能自由出入。毕竟高楼再怎么高，顶楼上不去，就难以跳楼了。这或许可以理解为西宁国宅一开始的坠楼案件只是意外，但名声一旦传开。也就成为死意坚决人们的自杀圣地了。新宁国宅常有风水不好、凶宅的说法，很多的灵异节目也以此地为探勘、目击鬼怪幽灵的拍摄地。但从以前的历史来看，我们可以发现，几乎没有命案是发生在住家内的，而且主角多半是外地人远道而来。即便是住户发生不幸，原因也多半来自公安意外。这样看来。西宁国仔诸多的命案，真的是鬼怪幽灵或风水不好而导致的吗？不可我觉得绝大部分的原因，还是出在于大楼本身缺乏管理，而且大楼也没有请管理员。国仔一直以来都是住户们自发的守望相助队在巡逻，但是面对国仔本身内部设计，每一层楼都很错综复杂，光线阴暗，出入口众多。如果真的有外人闯入，实在是很难判断是不是大楼住户。因此才会跳楼命案频传，也或许就是给人家这样的刻板印象，凶宅、魔鬼大楼等等说法，才会一直流传至今吧。不过根据了解，由于西宁国宅老旧、外墙瓷砖剥落等问题，使得北市府决定拆除重建，预计最快今年2023年启动安置， 2 0 2 4年动工，希望这一切能随着大楼的重建，可以使这个国宅获得新生。今天的故事就到这边哦。我是不可，我们下周见，拜拜喽。